Herkese selam, herkese merhaba. Kazandı bir yapacağız. Yalnız öyle piyasadaki piyasa kazandı bir tariflerinden yapmayacağız. Sürpesine kadar orijinal tarifini yapacağız. Yani pirinç unu falan kullanmayacağız. Fakat kazandı bir yaparken ister istemez tavuk göğsü yapacağız. Çünkü tatlığın ilk hali tavuk göğsü. Daha sonra biz Türkler ilk Romalara ait olan tavuk göğsünü Osmanlı zamanı dibini yakıyoruz. Ve kazan dibini buluyoruz. %100 Türk sütlü tatlısı kazan dibi böyle bulunuyor. Şimdi ufak bir kazan dibinin tartışısından sonra malzemelerimizi saymaya başlayalım. 2 litre süt kullanacağız. 2 su bardağı şeker kullanacağız. Ve 1 su bardağı pirinç kullanacağız. Fakat pirinçte şöyle bir detay var. Pirinç kullanacaksanız eğer küçük taneli ya da böyle kırık pirinç kullanmalısınız. Yani uzun taneli ya da Baldo pirinç kullanmamalısınız. Çünkü önce olmuş gibi gözüküyor. Koyu kıvamı veriyor. Ama tatlı hemen tüketilmeyecekse zaman içinde sulanıyor. Bu tecrübeyle sabit bir bilgi. O yüzden belki her yerde rastlamamışsınızdır. Ya da söyleyen olmamıştır. Benden size bir tavsiye. Ve ayrıyeten 150 gram tavuk göğsü ve yarım tatlı kaşığı tuz. Şimdi hemen sübyemizle başlayalım. Çünkü zaman alan bir şey. Ama diyen varsa ki Koray ben... Pirinç unu kullanacağım, nişasta kullanacağım, orijinal yapmak istemiyorum, size kalmış. Ama annelerinizde sorun, hatta annelerinizde sorun, eskiden çocukları mama bile yaparken sübye kurnalıyorlarmış. Yani %100 doğal bir yöntem. Haklinde nasıl adlandırabiliriz? Pirincin özü, pirincin sütünü çıkarmak. Hemen bir bardak kırık pirincimizi cam kasemize koyuyoruz. Ve bir bardak sıcak suyumuzu üstüne koyuyoruz. Evet. Bakın dikkat ederseniz hep aynı bardak ölçülerini kullanıyorum. İsteyen streçle de kapatabilir. Ben bir porselen tabak üstünü kapatıyorum. En az 7-8 saat ya da geceden bekletirseniz daha iyi olur. Bir gece köşede bekletiyorum. Bu arada söylemeyi unuttum. Kırık pirinci de 2-3 kere temiz sudan geçirdim. Tavuğumuz için bir tane sos kabı alıyorum. Çünkü zaten tavuk küçük. Hemen içine atıyoruz. Sıcak su. Tavuğu geçecek kadar. Ve hemen ocağımıza bırakıyoruz. Bir saat boyunca kaynayacak. Duydunuz zilin sesini. Tam bir saat oldu. Hemen tavuğumuzu alalım. Şu tavuğun suyunu da alalım. Ziyan olmasın. Çorba yaparız. Pilav yaparız. Tavuğu sıcakken didiklemek lazım. Eğer eliniz yanmıyorsa ya da yanmadığı duruma geldiği anda tavuğu didikliyorsunuz. Böyle tiftik tiftik istiyorum yalnız. İnce ince. Biraz zahmetli gözükebilir ama mükemmel kazan dibini yemek istiyorsanız bu şekil yapmalısınız. Artık herhalde kafalarda da hiçbir soru işareti kalmıyordur. Böyle ince ince olduğuna emin olduktan sonra tavuğumuzu kabımıza alıyoruz. Normal musluk suyu koyuyoruz. Yine kuralımız suyun tavuğu geçmesi. Evet. Kapağını da kapatalım bu dolaba. Bir buçuk saat falan oldu. Şimdi tavuğumuzu dolaptan çıkartıyoruz. Ve suyunu değiştiriyoruz. Siz bunu musluğun altında da yapabilirsiniz. Ben burada net gözüksün diye yapıyorum. Evet. Evet. Bu tekrar dolaba. Bir saat daha geçti. Bir saat sonra. Zaman önemli değil. Bir buçuk saat de olabilir. iki saat de olabilir. Yeniden suyunu değiştiriyoruz. Tekrar kapağını kapatıyoruz. Yine dolaba. Aradan bir, bir buçuk saat daha geçti. Yeniden suyunu değiştiriyoruz tavuğumuzun. Bakalım kokusu... Kokusu artık tamamen kaybolmak üzere. Son bir su değişimi. Artık son işlem. Tekrar dolaba. Ve artık vuslat zamanı. Tavuk da işimiz bitti. Artık tavuğu süzüyoruz. Tavuk. Şurada artık bizi beklesin. Bu arada bayağı zaman geçti. Yani toplam 12 saati buldu. Artık süblemize bakma zamanı geldi. Şöyle... Eskiden pirincin özünü çıkartmak için yani o suyunu çıkartmak için taş değirmenler kullanılıyormuş ya da havanlarda dövüyorlarmış. Ama artık teknoloji ilerlediği için 
Şimdi bazı arkadaşlar yine diyebilir. Eskiden blender da vardı. E teknolojiden yararlanacağız. İki kere yapı bırakmayacağız. En az 5 dakika blender'dan geçireceğiz. Tamam 5-6 dakika oldu. İyice finish'te ezdim. Hemen bir kapalalım daha rahat yapabilmek için. Bir süzgeç. Şimdi renge bakar mısınız? Ve bunda süt yok. Sadece su ve pirinç. Şurada bizi bekletsin süt yemeği. Yalnız bakar mısınız? Bembeyaz. Sanki süt gibi. Yani bunu çocuklara eskiden mama yaparken de kullanıyorlarmış. Tamamen organik. Anneler. Yeni çocuk sahipleri. Şimdi adım adım tarifimiz şekilleniyor. Tavukları bu şekilde alıyoruz. İsterseniz havanda dövebilirsiniz. İsterseniz bakın elinizin şu avuç kısmınızda şöyle bastırarak avucunuzun içiyle sert tarafıyla say bu. Bana sorarsanız en basit yöntem bu. Ama tabi size kalmış. İsterseniz havanla yapın. Olay bu. Bakın. Tavuğun halini görüyor musunuz? Evet. Bu da sırasını beklesin. Ocağımızın altını yaktık. Hemen bir çelik tencere koyuyoruz. Şimdi bakır tencereniz varsa daha iyi olabilir. Ama evde yapıyoruz. Ev ortamında en iyisi çelik tencere. Normalde sütlü tatlı yaparken, süt kaynatırken bir an bile karıştırmasak, boşluğumuza gelse hemen dibi yanar, altı yanar. Herkesin bildiği gibi. İşte bu olmasın diye yine bir püf noktası. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz. Altı tutmaz. Hemen şurada 2 litre sütümüz vardı. 2 litre sütümüzü koyuyoruz. Bakın tam 2 litre. Kaynamasını bekliyoruz. Tavuğumuz da şurada oyuna girsin. Sütüm yavaş yavaş kaynamaya başladı. Bakın üstünde ufak ufak baloncuklar çıkmaya başladı. Bu safhada 2 bardak şekerimi atıyorum. Dikkat ederseniz hep aynı bardakta ürünleri kullandım. Bu bardak 200 gram pirinç alır. 220-225 gram da şeker alır. Tuz içinde şov yaptı görüyorsunuz değil mi? Hiç dibi falan tutmadı. Hiç karıştırmadım şu ana kadar. Ama şimdi şekeri attıktan sonra elimdeki en büyük çırpma ile çırpmaya başlıyorum. Tuz sütün içinde şu anda şov yapıyor. Biz göremezsek de. Çırpıcımla o kadar iyi karıştırdım ki en ufak şeker tanesi kalmadı içinde. Altı en kısıkta bir kaşık yardımıyla, tahta kaşık yardımıyla bütün tavukları atıyoruz. Artık hepsi atma zamanı geldi. Evet. Yeniden tel. Artık istediğim tavuğun tamamen içinde sütle birleşmesi. Artık kıvam alması için şu gördüğünüz sübeyi katıyoruz. Yavaş yavaş yalnız. Bir anda değil. Katılaştıracak olan bu. Şimdi çok iyi artık çıkmak lazım daha doğrusu. dakikadır pişiriyorum kısık ateşte. Ne kadar çektirdiğimi görüyor musunuz? En başta süt buralardaydı. Tencerenin en başındaydı. Daha sonra buralara geldi. Yani ölçüsünü görmek isteyen biraz videoyu geriye alıp ne kadar çektirdiğimizi görebilir. İstediğim kıvam bu. Şu tavuk göğsünden bir parça ayıralım. Evet. Bu tavuk göğsü. Bu köşede bizi beklesin. 800 gramlık Tepsi kullanacağım. Bu arada ilkokul hocam Suno hocanın kulakları çınlasın. Ben kadif seviyorum diye kadif getirmişti. Sağ olsun tepsiyle getirmişti. Hatta o tepsiyi hala kullanıyoruz. Şimdi ocağa koyuyoruz. Bakın hiç ama hiç ne pudra döktüm ne başka bir işlem yaptım. Sadece ve sadece soğuk tepsi. Şimdi tam ortasına. Evet. Ve evet. En yüksekte yakıyoruz. Şöyle hatta ortaya alalım ilk yapanlar için. Bakın kaynamaya başladığı anda Andaki yakmaya başladınız. Bakın kaynıyor görüyor musunuz? Hiç acelem yok. Yanacak diye korkmuyorum. En fazla ne olabilir? Daha fazla yanar bu tarafı. Bu tarafını daha az yakarsanız. Çok yanık seven bu taraftan yer. Bakın hiç ellemiyorum. Daha rahatım. Bakın burası kaynamıyor. Demek ki burası şu anda yanıyor dibi. Çok basit bir yöntem. Bakalım çekelim. Hafif çekiyorum dibini kazımadan. Bence çok faydalı bir video oldu bu. Kazandı bir yapmak isteyen için. En ufak ayrıntısına kadar göstermiş olduk. Bakın. Hatta şöyle yapalım. Ocaktan faydalanalım. 
Şuralar yandı. Biraz ortaya gelelim. Bakın kazımıyorum yalnız. Şöyle hafif bastırmadan çekiyorum. Olay bu. Toplam 9 dakika 40 saniye oldu. Bakın şuraları da şuradan şuraya kadar yaktık görüyor musunuz? Bakın görüyor musunuz? Tamamdır. Kazan dibimiz tamam. Kapatalım. Tabuk göğsümüz kazan dibine döndü. Bakın. Görüyor musunuz? Aslında çok oynamamak lazım artık ama siz görün diye yapıyorum. Nasıl tabanı tuttu? Çeker meker dökmedim altına. Amatör işi. Gereksiz. Bakın tepsiyi iyice yayıyorum. İyice oturtuyorum tepsiyi. Şu anda her yerine kazandığım eşit dağılıyor. Evet. Soğuduktan sonra dolaba koyacağız. 5-6 saat sonra yenilebilir. Ya da ertesi güne bırakırsanız çok daha lezzetli olur. Dolapta soğuttuk. Artık tadına bakma zamanı geldi. Önemli nokta. Islatmak lazım. Şöyle dibini kazıyarak Bakın nasıl altının yanması Evet bu da rulo olanımız. Sadece tarçın işimizi görür. Tarçın yeterli. Bir tadına bakalım, bir görüntüsüne bakalım. Bir kıvamına bakalım. Bakar mısınız kıvamına? Tam kıvamında görünmesine bakar mısınız? En kral pastanede yediğinizden daha iyi olmazsa benim adım da Koray değil. O kadar müthiş oldu. Vay be. Vay be. Bu kadar olur ya. Vallahi çok iyi çok iyi değil ya. Neredeyse hepsini yedim ama inanılmaz iyi olmuş. Bir de şu tavuk göğsüne bakalım adettendir. Şimdi kıvama bakar mısınız? Yani çok çok iyi. Size şöyle söyleyeyim. Yaptığınız zaman diyeceksiniz ben bir daha dışarıdan kazandı bir fener alamam. Bu kadar uğraştım ama uğraştığıma değdi diyeceksiniz. Çok iyi ya. Çok çok iyi. İyi iyi diye diye hepsini yedim neredeyse. Herhalde bu videodan sonra da ben tavuk göğsü yapamıyorum, kazandı bir yapamıyorum diyen de kalmaz. Eğer tarifi beğendiyseniz size göre hemen şuradaki abone ol tuşuna basarsanız bundan sonra tariflerimizi hep beraber yaparız. Hepimize eline sağlık. Tekrardan herkese selamlar.